ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা রায়ো মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রার ক্লাস টেনের সেকেন্ড সামেটিভের যেগুলো ম্যাথামেটিক্সের অ্যান্সারের ভিডিও আপলোড করা চলছিল এটা তার একশো চুয়ান্ন নম্বর পেজের ছাব্বিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারের ভিডিও এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে একের দাগের একের প্রশ্ন দেখো এখানে বলা আছে একটি অংশীদারি কারবারে তিন বন্ধু দুই বছর পর লভ্যাংশের অনুপাত একের দুই ইস্টু একের তিন ইস্টু একের চার তাহলে তাদের মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো লভ্যাংশের অনুপাতটা যেটা ভগ্নাংশ আকারে আছে আমরা প্রথমে সেটাকে পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করব তাহলে দুই তিন এবং চারের লসাগু করতে হবে লসাগু এসেছে বারো সেই বারো দিয়ে আমরা প্রত্যেককে গুণ করব। দেখো কাটাকাটি করে আমাদের হলো ছয় ইস্টু চার ইস্টু তিন কারণ বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাই ছয় বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে পাই চার আর বারোকে যদি চার দিয়ে ভাগ করি আমরা পেয়ে যাই তিন তাহলে ছয় ইস্টু চার ইস্টু তিন হলো এইটা হলো আমাদের লভ্যাংশের অনুপাত আমরা কি জানি যেটাই লভ্যাংশের অনুপাত হয় সেটাই হয়ে যায় মূলধনের অনুপাত সেই জন্য অপশান এতে যেটা আছে সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে বলা আছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে বয়েল ও চার্লসের সমন্বয় সূত্র থেকে পাওয়া যায় পিভি সমান আর টি আর একটি অশূন্য ধ্রুবক এখানে টি এবং ওয়ান বাই পি এর সঙ্গে ভি কীরূপ ভেদে আছে সেইটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো পিভি সমান আর টি এটা আমাদেরকে দেওয়া আছে তাহলে ভি সমান আমরা লিখতেই পারি আর টি বাই পি যেখানে আর একটি অশূন্য ধ্রুবক এই জায়গাটা দেখো আর টি বাই পি কে আমরা যদি ভেঙে এরকম লিখি আর ইন্টু টি ইন্টু ওয়ান বাই পি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আর যেহেতু অশূন্য ধ্রুবক সেই জন্য ভি ভ্যারিজ টি ইন্টু ওয়ান বাই পি তার মানে ভি টি এবং ওয়ান বাই পি এর সঙ্গে যৌগিক ভেদে থাকবে এটা ছিল অপশান সিতে সেই জন্য অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট এটা তোমরা পাঠ্যপুস্তকেও দেখতে পারো সেখানেও কিন্তু অনেকটা ডিটেলসেই দেওয়া আছে এবার দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা আছে যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ছয় সমান জিরো এবং এক্স একটি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় তবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ছয় সমান কত হবে এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক আমরা দেখব দেখো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ছয় সমান জিরো সেখান থেকে ছয়কে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি তিন দুগুণে ছয় আর আমরা এককে লিখলাম তিন মাইনাস দুই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ছয় সমান হলো আমাদের জিরো এবার দেখো এই জায়গাটা প্রথম দুটোর থেকে এক্স কমন নিলে পাচ্ছি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি লাস্ট দুটোর থেকে মাইনাস দুই কমন নিলে পাচ্ছি মাইনাস দুই ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি দেখো উভয় থেকে এক্স প্লাস থ্রি কমন নিলে হয় এক্স মাইনাস টু তাহলে হয় এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো হবে নতুবা এক্স মাইনাস টু সমান জিরো হবে তার মানে এক্স সমান মাইনাস থ্রি হবে অথবা এক্স সমান দুই হবে দেখো আমাদেরকে কোশ্চেনে বলাই ছিল যে এক্স তো স্বাভাবিক সংখ্যা সেই জন্য এক্স কখনোই মাইনাস থ্রি হতে পারবে না তার মানে এক্স শুধুমাত্র কি হতে পারে এক্স শুধুমাত্র দুই হতে পারে অতএব এক্স সমান যদি দুই হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ছয় সমান কত হয়ে যাবে দেখো আমরা মান বসিয়ে দেব এক্সের পরিবর্তে দুই বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে দুই স্কোয়ার মাইনাস দুই প্লাস ছয় সমান আমাদের কত হয়ে গেল চার মাইনাস দুই প্লাস ছয় মানে আট হয়ে যাচ্ছে দেখো অপশান বিতে ছিল আট সেই জন্য অপশান বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ছয় সমান হচ্ছে আট এটাই আমাদের অ্যান্সার একে থেকে চারেরটা দেখো এবারে এখানে বলা আছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে কেন্দ্র দুটির মধ্যে দূরত্ব কত হবে দেখো যখন দুটো বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে তখন কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কি হয়ে যায় ব্যাসার্ধ দ্বয়ের অন্তরফলের সঙ্গে সমান হয়ে যায় তার মানে সাত থেকে যদি তিন বিয়োগ করে দিই তাহলে পেয়ে যাচ্ছি আমরা চার সেন্টিমিটার যেটা ছিল অপশান বিতে সেটাই হয়ে গেল কেন্দ্র দুটির মধ্যেকার দূরত্ব এটাই আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা আছে ত্রিভুজ পি কিউ আর এর পি কিউ এবং পি আর বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে এ এবং বি যদি পি কিউ ইস্টু পি আর সমান দুই ইস্টু তিন হয় তবে এ কিউ ইস্টু বি আর সমান কত হবে এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক আমরা দেখব প্রথমে এরকম একটা ছবি আঁকব যেখানে পি কিউ এর মধ্যবিন্দু নিয়েছি এ এটা যেহেতু আমাদেরকে বলাই ছিল এ আর পি আর এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে বি তাহলে দেখো এবি যদি আমরা যুক্ত করে দিই এবি কি হয়ে যাবে 
কিউআরের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যাবে এবং কিউআরের অর্ধেক হবে কারণ আমরা তো একটা উপপাদ্য জানি যে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু দয়ের সংযোজক সরল রেখা তৃতীয় বাহুর সঙ্গে সমান্তরালও হয় এবং তৃতীয় বাহুটির অর্ধেকও হয় সেই জন্য এটা হলো এবার দেখো যদি এই কন্ডিশনগুলো হয় তাহলে থ্যালেসের উপপাদ্যকে আমরা কাজে লাগিয়ে কি বলতে পারবো এই যে পি কিউ বাই এ কিউ সেইটা সমান কি হয়ে যাবে পি আর বাই বি আর দেখে নাও তাহলে মানগুলো বসিয়ে দিলাম যেহেতু আমাদেরকে বলাই আছে পি কিউ বাই পি আর সমান কত আছে দুয়ের তিন দেখো তাহলে মান বসিয়ে দিলে আমাদের কত হচ্ছে এ কিউ বাই বি আর সমানও দুয়ের তিন হয়ে যাচ্ছে দেখো পি কিউ বাই এ কিউ ছিল এই এ কিউটাকে এখানে নিয়ে গেলাম আর পি আরকে নিয়ে এলাম এখানে তাহলে স্থান পরিবর্তন করলে পি কিউ বাই পি আর সমান হয়ে যাচ্ছে এ কিউ বাই বি আর সেইটা সমান দুয়ের তিন তার মানে এ কিউ বাই বি আর সমান হয়ে গেল দুয়ের তিন এ কিউ ইস টু বি আর সমান আমরা লিখতে পারবো টু ইস টু থ্রি এটা ছিল অপশান সিতে সেই জন্য অপশান সি হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট এরপর একের দাগে ছয়েরটা দেখো এখানে বলা আছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন ভি ঘন একক ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ বর্গ একক এবং উচ্চতা দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এইচ তাহলে এ এইচ বাই ভি এর মান কত হবে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ যদি আর একক এবং উচ্চতা যদি ক্যাপিটাল এইচ হয় তাহলে ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ সমান কি হয়ে যায় পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়ে যায় আর আয়তনের সূত্র ভি সমান হয়ে যায় একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবার দেখো এইচ বাই ভিতে আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই কত হয়ে যাচ্ছে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ তো পাই আর স্কোয়ার এইচের সঙ্গে পাই আর স্কোয়ার এইচ কেটে গেল এক বাই একের তিন হয়ে যাওয়া মানে এক গণিত তিনের এক এক গণিত তিনের এক মানে তিন এটা ছিল অপশান এতে সেই জন্য অপশান এ হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট এরপর দেখো একের দাগে সাতেরটা এখানে বলা আছে একটি অর্ধগোলকের আয়তন আট গুণ হলে অর্ধগোলকটির বক্রতল বৃদ্ধি পাবে কত গুণ তো দেখো প্রথমে আমরা ধরে নেব পূর্বে অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ ছিল স্মল আর একক এবং যখন তার আয়তন আট গুণ বাড়ানো হয়েছে তখন অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ হয়ে গেছে ক্যাপিটাল আর একক এবার দেখো কন্ডিশন আমাদেরকে কি দেওয়া আছে প্রথমে অর্ধগোলকের যেটা আয়তন ছিল তার সঙ্গে আট গুণ নিলে আমরা কি পাবো পরের অর্ধগোলকটির আয়তন পাবো তাহলে দুয়ের তিন পাই ক্যাপিটাল আর কিউব সমান কি হয়ে যাবে আট গুণিত দুয়ের তিন পাই স্মল আর কিউব দেখো তাহলে দুয়ের তিন পায়ের সঙ্গে দুয়ের তিন পাই কেটে গেল শুধু থাকলো আর কিউব সমান এইট ইন্টু স্মল আর কিউব তাহলে এইট মানে কি জানি আমরা দুয়ের কিউব তাহলে টু আরের হোল কিউব সমান হয়ে যাচ্ছে এইট আর কিউব তার মানে আট সমান কত হয়ে যাচ্ছে আমাদের টু আর স্মল টু আর সমান হয়ে যাচ্ছে ক্যাপিটাল আর এবার দেখো অর্ধকলকের পূর্বে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত ছিল টু পাই ইন্টু স্মল আর স্কোয়ার বর্গ একক এবার পরে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হয়েছে টু পাই ইন্টু ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার হয়েছে কারণ দেখো আমরা ধরেই ছিলাম অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর সেই জন্য ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়েছে দেখো টু পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ছিল ওই ক্যাপিটাল আরের পরিবর্তে আমরা টু ইন্টু স্মল আর বসাবো তো কত পাচ্ছি দেখো এইট পাই স্মল আর স্কোয়ার বর্গ একক পাচ্ছি প্রথমে ছিল টু পাই স্মল আর স্কোয়ার পরে হয়েছে এইট পাই স্মল আর স্কোয়ার তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি কতটা পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে সিক্স পাই আর স্কোয়ার কারণ আটের থেকে দুই বিয়োগ করলে তো আমরা ছয় পাই তাহলে দেখো তিন গণিত টু পাই আর স্কোয়ার দেখো সিক্স পাই আর স্কোয়ারকে আমরা কীভাবে লিখতে পারবো তিন গণিত টু পাই আর স্কোয়ার তার মানে টু পাই আর স্কোয়ার ছিল পূর্বের অর্ধগোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেখে নাও তাহলে তিন গণিত টু পাই আর স্কোয়ার হয়েছে দেখো তার মানে তিন গণিত পূর্বের অর্ধগোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল তাই আমাদের যেটা ছিল অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগের এক এই অঙ্কটি খুব সুন্দর দেখো এখানে বলা আছে যে সমীকরণের বীজগুলি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণের বীজগুলির বর্গ সেই সমীকরণটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমাদের কি কাজ এই যে সমীকরণটি দেওয়া আছে এই সমীকরণের দুটি বীজ প্রথমে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তারপরে এই সমীকরণের বীজগুলির বর্গ করতে হবে বীজগুলির বর্গ করার পরে আমরা দুটি বীজ পাবো নতুন যেই দুটো বীজ পাবো সেইগুলো দিয়ে একটি দিঘাত সমীকরণ গঠন করব সেইটি হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তো দেখো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা ওই সমীকরণটির বীজ নির্ণয় করব অর্থাৎ এক্সের সমাধান নির্ণয় করব যেহেতু শ্রীধরাচার্যের সূত্র ছাড়া এখানে মান নির্ণয় করা যাবে না তাই শ্রীধরাচার্যের সূত্রকে কাজে লাগালাম যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো থাকে তখন শ্রীধরাচার্যের সূত্র অনুযায়ী এক্সের মান কি হয়ে যায় মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ব
एक क्षेत्र में देखो कत हो जाए देखो इक्ुएशन के जो एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ुअल टू जिरो एर संगे तुलना करी ता देखो ए समान पासी वन बी समान पासी वन सी समान पासी वन से जो देखो मान बसिए दी कत पा माइनस बी मान माइनस वन प्लस माइनस रूट ओभार बी स्कोयर मैं वन होल स्कोयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी मान वन इंटू वन बु इंटू ए मान टू इंटू वन देखे नाओ ता एबार् हिसेब करब माइनस वन प्लस माइनस ये एक छो एक होल स्कोयर कर ले तो एक ही आस माइनस फोर इंटू वन इंटू वन मान हे फोर देखो माइनस वन प्लस माइनस रूट ओभार माइनस थ्री बै टू हलो एक्सर मान एक बीज आलफा धरे निचि से समान लिखी माइनस वन प्लस रूट ओभार माइनस थ्री बै टू और एक बीज के बीटा धरे निल समान लिखल माइनस वन माइनस रूट ओभार माइनस थ्री बै टू एबार देखो बीज दुटोर के वर्ग करते आलफा स्कोयर नीले कि लिखते परि ये पुरो टार्मटार वर्ग जो बीटा स्कोयर करब तक पुरो टार्मटार वर्ग करब ए देखो ए प्लस बर होल स्कोयर सूत्र प्रयोग करब ए प्लस बर होल स्कोयर मान ए स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर देखे ना तो हमें माइनस वन होल स्कोयर हलो प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू रूट ओभार माइनस थ्री प्लस रूट ओभार माइनस थ्री एर होल स्कोयर और दर होल स्कोयर कर ले तो चार है से लिखे निल देखे नाओ तो हमें हिसेब कर माइनस टू इंटू रूट ओभार माइनस थ्री माइनस थ्री बै चार एक थे जो तीन वियोग करी कत पाई माइनस दुई और माइनस टू इंटू रूट ओभार माइनस थ्री एक ही थकल जो ऊपर के दुई कमन चले जाए काटाटी कर ले एखे दुई पा और एखे दुई गणित तो दुई समान तो चार है काटाटी कर ले हे माइनस वन माइनस रूट ओभार माइनस थ्री बै टू यही हमें आलफा स्कोयर मान एबार देखो एक ही भाव बीटा स्कोयर निर्णय कर बीटा स्कोयर निर्णय के कौन सूत्र प्रयोग करते ए माइनस बी एर होल स्कोयर ए माइनस बर होल स्कोयर मैं जी ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर देखो ए मान आज माइनस वन और बी मान आज रूट ओभार माइनस थ्री तो देखो माइनस वन होल स्कोयर माइनस टू इंटू माइनस वन इंटू रूट ओभार माइनस थ्री प्लस रूट ओभार माइनस थ्री एर होल स्कोयर देखो रूट ओभार माइनस थ्री एर होल स्कोयर मैंने कत है माइनस थ्री और माइनस वन होल स्कोयर मैं है प्लस वन देखो माइनस ए माइनस ए प्लस टू इंटू रूट ओभार माइनस थ्री माइनस थ्री देखो एक थे जो तीन वियोग करी माइनस दुई पा और टू रूट ओभार माइनस थ्री थकल ये जैगाटारे जो टू कमन चले जाए देखो ये जैगाटारे जो टू कमन चले जाए लबे कि पा टू इंटू रूट ओभार माइनस थ्री माइनस वन ब चार के लिखब दुई गणित तो दुई एक दुई केटे जा फाइनल पा माइनस वन प्लस रूट ओभार माइनस थ्री बै टू एबारे क्ज की जी जो दीघात समीकरण जो दो बीज जानी तक दीघात समीकरण क्या भाव लिखते हैं जदि दोटो बीज आलफा बीटा है तो हमें लिखते हैं एक्स स्कोयर माइनस बीजदय समि इंटू एक्स प्लस बीजदय गुण फल से समान जिरो एखने तो आलफा बीटार जगह आलफा स्कोयर बीटा स्कोयर आए तलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर और आलफा स्कोयर इंटू बीटा स्कोयर निर्णय करब देखे नाओ आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर कर मान बसाल एबार लसागु हलो दुई त माइनस वन माइनस रूट ओभार माइनस थ्री माइनस वन प्लस रूट ओभार माइनस थ्री ये दोटो केटे गल माइनस टू बै टू कर ले माइनस वन एबार आलफा स्कोयर इंटू बीटा स्कोयर करब मान दोटो बसाल दर संगे दुई गुण कर तो चार पेलम और ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हे ए समान माइनस वन और बी समान हे रूट अंडार माइनस थ्री ता देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी समान ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर से खान हो जा माइनस वन होल स्कोयर मैं वन और रूट ओभार माइनस थ्री होल स्कोयर मैं हे माइनस थ्री देखो एक प्लस तीन कर ले चार चार बै चार मैं एक आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर समान पेलम माइनस वन आलफा स्कोयर इंटू बीटा स्कोयर समान पेलम प्लस वन समीकरणटर अर्थात एक नम्बर समीकरण जो देवा से समीकरण के बीजगुल वर्ग द्वारा गठित तो, समीकरण की क्यों हो जाए एक्स स्कोयर माइनस ये बीज दुटो समि अर्थात आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर इंटू एक्स प्लस बीजदय गुण फल अर्थात आलफा स्कोयर इंटू बीटा स्कोयर इक्ुअल्स टू जिरो मानगुलो बसिए दिल आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर समान माइनस वन और आलफा स्कोयर इंटू बीटा स्कोयर समान प्लस वन देखो माइनस माइनस प्लस हो गो एक्स स्कोयर प्लस एक्स प्लस वन इक्ुअल्स टू जिरो हलो ये निर्णय समीकरण जदि बुझते असुविधा था कमेंटे जा देखे नाओ ये हमारे निर्णय समीकरण एबार देखो दर दागे दुईते जो आटा तुम्हारे सात नम्बर स्कूल दर दर समाधान तुम्हारा पुरानो भिडियो वो देखे ने 
এবার দেখো দুয়ের দাগে তিনেরটা এখানে বলা আছে একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল একটি নিরেট গোলকের ক্ষেত্রফলের একের তিন গুণ হলে তাদের আয়তনের অনুপাত কত হবে প্রথমে আমরা ধরে নেব অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ স্মল আর একক এবং যেটা গোলক দেওয়া ছিল তার ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর একক দেখো শর্ত বলা আছে নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কার সঙ্গে সমান হয়ে যাবে নিরেট গোলকের ক্ষেত্রফলের একের তিন গুণের সঙ্গে সমান হবে তাহলে অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ যেহেতু স্মল আর ছিল তাই তার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে থ্রি পাই ইন্টু স্মল আর স্কোয়ার আর গোলকটির ব্যাসার্ধ যেহেতু ক্যাপিটাল আর ধরেছি তাই তার ক্ষেত্রফল সে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল হোক বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল হোক এ তো সবই একই সেই জন্য ফোর পাই আর স্কোয়ার হয়ে গেল দেখো এবার একের তিন ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার আর এদিকে আছে থ্রি পাই আর স্কোয়ার পায়ের সঙ্গে পাই কেটে গেল দেখে নাও পায়ের সঙ্গে পায়ে যদি আমরা কেটে দিই কি পাবো এদিকে তিন যদি এখানে গুণ করে দিই নাইন ইন্টু স্মল আর স্কোয়ার পাবো ফোর ইন্টু ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার দেখো স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আরের হোল স্কোয়ার সমান হয়ে গেল এখানে কত পাচ্ছিলাম চারের নয় চারের নয় মানে দুয়ের তিনের হোল স্কোয়ার স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর সমান হয়ে গেল দুয়ের তিন এটাকে আমরা যদি এক নম্বর দিয়ে দিই তাহলে দেখো অর্ধগোলক এবং গোলকের আয়তনের অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা এই মানটাকে বসাবো অর্ধগোলকের আয়তনের সূত্র কি হয় দুয়ের তিন পাই আর কিউব অর্থাৎ ব্যাসার্ধের হোল কিউব হয় এখানে হলো স্মল আর কিউব আর গোলকের আয়তনের সূত্র হয় চারের তিন পাই ইন্টু ব্যাসার্ধের হোল কিউব ব্যাসার্ধ যেহেতু ক্যাপিটাল আর ছিল সেই জন্য হলো ক্যাপিটাল আর কিউব দেখো এখানে পায়ের সঙ্গে পাই কেটে যাবে একের তিন একের তিন কেটে যাবে তাহলে দুয়ের চার যেটা থাকবে সেটা হয়ে গেল হাফ হাফ ইন্টু স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আরের হোল কিউব স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর মানে হচ্ছে দুয়ের তিন মানটা বসিয়ে দিলাম দেখো আমরা কত পাচ্ছি একের দুই ইন্টু আটের সাতাশ কাটাকাটি করলে আমাদের হচ্ছে চারের সাতাশ চারের সাতাশ মানে কত হয়ে যাবে চার ইস্টু সাতাশ অতএব নির্ণেয় অর্ধগোলক এবং গোলকের আয়তনের অনুপাত হয়ে গেল চার ইস্টু সাতাশ এটাই আমাদের অ্যান্সার আর দুয়ের দাগের চারে যেই কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা তোমাদের পাঁচ নম্বর স্কুলের দুয়ের দাগের চারের সমাধানের সঙ্গে একই তাই পুরানো ভিডিও থেকে ওটা দেখে নেবে এইগুলোই ছিল এক এবং দুই মার্কসে সমস্ত অ্যান্সারের ভিডিও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ